ఒక్కసారి కూడా వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రభు పేరట అందరికీ పేరు పేరిన శుభాభి వందనాలు తెలియపరచు ఉన్నాను అందరికీ వందనాలండి ఓకే సమయము చాలా తక్కువగా ఉన్నది మనం ఇక వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ఈరోజు చదివినటువంటి మరి వాక్య పాఠం కీర్తనల గ్రంథము అరవై రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని మనము చదువుకొని ఈ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం చదువమ్మా జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇంచుడి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము ఆమె అందరూ ఒకసారి నాతో కలిసి మాట చెప్తారా జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచుడి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము ఆమెన్ 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 అంటే అర్థం తెలుసు కదా అవును అలాగే జరుగునుగాక ఈ మాటలు మనందరి జీవితాల్లో జరుగునుగాక ఆమెన్ హలెలుయ ఇక్కడ సలహాలు తీసుకోవడం ఎంతమందికి ఇష్టం తీసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇవ్వడం మాత్రం బాగా ఇష్టం సలహా ఐ మీన్ సజెషన్ సలహా ఇస్తే తీసుకోరు కానీ ఫ్రీగా మాత్రం చక్కగా సలహాలు అలా 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 ఇచ్చి పడేస్తూ ఉంటారు ఇవ్వడానికి సలహా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి మనమందరం కూడా ఈరోజు ఒక సలహాని తీసుకుందాం ఎంతమంది మరి సలహా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఈరోజు ఈ సలహా ఈ సలహా మనలందరికీ కూడా ఎంతో ధైర్యాన్ని ఎంతో గొప్ప ఆదరణ కలిగించబోతుంది ఈ సలహా మిమ్మల్ని చెడు మార్గంలోనికి ఈ సలహా ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు అనుభవించి ఆ తర్వాత ఇతరులకు సలహే అప్పుడు అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం చాలామంది కూడా ఉచిత సలహాలు చాలా చక్కగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కడుపు నొప్పి వచ్చిందా కడుపు నొప్పి వచ్చిందా అది కాదు ఇది కాదు నిజానికి వాళ్ళకి కడుపు నొప్పి వస్తే దాన్ని జోలికి కూడా పోరు పక్క వాళ్ళకి మాత్రం ఇస్తారు నాకు సుమారుగా చాలా రోజుల నుంచి కాఫ్ వస్తుంది కదా ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పారు అన్ని చేశాను నేను నిజానికి ఒకటే ఒకటి తప్ప అన్ని చేశాను అది నాకు అవ్వలేదు చేయడానికి కరెక్కాయ పెట్టమన్నారు పెట్టే పసుపు మిల్క్ తాగమన్నారు తాగే మిరియాలు సొంటి తాగమన్నారు తాగే వేడి వేడి నీళ్ళు తాగాలి తాగుతున్నా అయినా సరే అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సలహా ఇచ్చేస్తారనమాట నిజానికి వాళ్ళకే ఆ పరిస్థితి వస్తే మాత్రం పొర్ర పాటున అమ్మో ఈ కరెక్కాయ ఇదంతా చేదుగా ఉంటుంది నిజానికి కరెక్కాయ పెట్టుకుంటే ఇదంతా వాచిపోతుంది కదా ఒక లాగిపోతుంది నోరు దగ్గరగా చేదుగా తర్వాత ఫుడ్ ఏది టేస్ట్గా ఉండదు అది తీసుకున్న తర్వాత మిగతా ఏ ఫుడ్ కూడా మనకి టేస్ట్గా అనిపించదు కాబట్టి తీసుకోరు వేరే వాళ్ళకి మాత్రం సలహా ఇస్తారు అయితే నేను ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దావీదు ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఆ జనాలందరికీ సలహా ఇవ్వడానికంటే ముందు ఆయన అది చేశాడు చెప్పలు కొట్టండి ఒకసారి హలే లూయ హలే లూయ ముందు ఆయన పాటించాడు హి వాజ్ ఫుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అమ్మ ఏమన్నా ఇబ్బందా ఏమన్నా ఇబ్బందా చక్క కూర్చొని దేవుని మాటలు వినండి ఎవరైనా కూడా వస్తే చక్కగా వాళ్ళు పాటుకొచ్చి వాళ్ళు కూర్చుంటారు దేవుని మాటలు వినండి దేవుని మాటలు మనల్ని బలపరుస్తాయి హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఇందాక సకంలో చెప్పి నేను మానేశాను చాలాసార్లు నేను వాక్యము ద్వారానే 
ఆదరించబడ్డాను వాక్యము ద్వారానే నా శాడ్నెస్ అంతా అంటే నా దుఃఖం అంతా ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఎలా ఆవిరైపోతుందో నాకు తెలీదు వాక్యం చదవడం ఆరంభించినప్పుడు ఇట్ డిసప్యూర్స్ మై శాడ్నెస్ విల్ డిసప్యూర్స్ అదృశ్యం అయిపోతుంది ఎప్పుడు వాక్యము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డీప్గా 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 ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మోసుకొని అలా ఈ వాక్యాన్ని మరి ఉదయం నుంచి నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా అతడు ఊరికనే ఉట్టి పుణ్యాన్ని ఏదో సలహా ఇచ్చి పడేట్లా ఏవో నమ్ముకోండి ఆయన సన్నిధిలో మీ హృదయాన్ని కొనరించండి దాన్ని చెప్పడానికి ముందు ఆయన దాన్ని పాటించారు దావిద్ గారు మనము మొదటి వచనంలో చూస్తే ఆయన దాన్ని పాటించారా లేదా అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది చదువు తల్లి నా ప్రాణము దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా ఉన్నది ఆయన వలన నాకు రక్షణ కలుగును ఆయనే నా ఆశ్రయ దుర్గము ఆయనే నా రక్షణకర్త ఎత్తైన నా కోట ఆయనే నేను అంతగా కదిలింపబడను మూడు నాలుగు కూడా చదువు ఎన్నాళ్ళు మీరు ఒకనిపై పడుదురు ఒరుగుచున్న గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడద్రోయినట్లు మీరందరూ ఎన్నాళ్ళు ఒకని పడద్రోయ చూచుదురు అతని ఔన్నత్యము నుండి అతని పడద్రోయుటకే వారు ఆలోచించుదురు అబద్ధమాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో దూషించుదురు మీకు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ నేను చెప్తాను నేను అందుకే కదా ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం దావీదు మొదటి వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే నా ప్రాణము ఎవరిని నమ్ముకుంది దేవుని నమ్ముకొని మౌనంగా ఉంది ఎలా ఉందంట మౌనంగా ఉండడం చాలా కష్టం అండి చెప్పినంత ఈజీ కాదు మౌనంగా ఉండడం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే మౌనముగా ఉండకుండా నోరు తెరిచి బాగా అరిచి నోరేసుకుని మీద పడి వాళ్ళని రక్కి మాటలతో వారిని ఇబ్బంది పెట్టి మాటలతో వారిని కృశింపజేసి కృంగిపోయేలాగా చేసేటువంటి ఆ సమయంలో మౌనంగా ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ కానీ దావిద్ అంటున్నాడు నా ప్రాణము దేవుణ్ణి నమ్ముకొని మౌనంగా ఉంది ప్రాణము ప్రాణము అంటే ఏంటి ప్రాణం అంటే ఏంటి మనకి తెలుసు ఒకసారి చూడండి ఆది కాండంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నాలుగు ఐదు వచ్చిన ఒకసారి చదువుమా ఆది కాండము తొమ్మిది నాలుగు ఐదు అయినను మాంసమును దాని రక్తముతో మీరు తినకూడదు రక్తమే దాని ప్రాణము ప్రాణము మరియు మీకు ప్రాణమైన మీ రక్తమును గూర్చి విచారణ చేయుదును రక్తమే ప్రాణము అని చదివాం మీ ప్రాణమైన రక్తం గుర్చి అని చదువు అంటే ఇప్పుడు ప్రాణం అంటే ఏంటి రక్తం దేవుని సాత్రం హలే లుయా హలే లుయా నా రక్తం ఇప్పుడు ఆ ప్రాణం దగ్గర ఒకసారి ఏం పెడదాం నా రక్తం నా రక్తం దేవుని నమ్ముకొని ఎలా ఉంది హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా రక్తం ఉడికిపోతుంది బ్లడ్ బాయిలింగ్ అంటారు చూడండి ఉడుకు రక్తం ఎప్పుడు కొట్లాటలకి ఎప్పుడు దెబ్బలాటలకి ఎప్పుడు జగడాలకి ఎప్పుడు ఎవరినే చేద్దామా వాడు నన్ను అన్నాడా చూసుకుందాం అంతు అంతు తేల్చుకుందాం ఉడుకు రక్తం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఎస్ దేవుడు ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ హియర్ దావీది ఇక్కడ అలాంటి ఒక సందర్భాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాడండి ఎలాంటి సందర్భమో తెలుసా అక్కడ మూడు నాలుగు వచనాలలో తన యొక్క బాధను వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అది అతని యొక్క సందర్భం అతను అతడు ఫేస్ చేస్తున్న ఒక ప్రాబ్లం దావీదు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక సమస్య ఎన్నాళ్ల వరకు మీరు ఒకనిపై పడతారు అందరూ కలిపి దావీది మీదే పడుతున్నారు దేనికి స్తోత్రం 
హలెలుయ ఎంత మరి బాధ కలిగించేటువంటి విషయం అందరూ కలిసి దావీద మీద పడుతున్నారు ఒక్కరి మీదే ఒకరి మీదే అప్పటికే దావీదు దావీదు తనను తాను ఎలా పోల్చుకుంటున్నాడంటే ఒరుగుచున్న గోడ అంటే ఒరిగిపోయిన గోడ దేవుడికి స్తోత్రం మన ముందు గోడ ఎలా ఉంది ఇలా ఇలా ముట్టుకుంటే అంటే ఒరిగిపోయిన గోడ ఇస్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా అంటే ఇలా ముట్టుకుంటే పడిపోయేటువంటి ఆ గోడ మీద ఏం చేస్తున్నారంట ఇంకా చాలామంది పడుతున్నారు ఒరుగుచున్న గోడతో తనని పోల్చుకుంటూ పడబోవు కంచె అంటే పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కంచె ఆల్రెడీ నేను చాలా 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 వంగిపోయాను అంటే శారీరకంగా కాదు మానసికంగా అతడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆ శ్రమలను బట్టి ఆ ఇబ్బందులను బట్టి తన సొంత వారే తను వేధించుచున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి తన కడుపులో నుంచి వచ్చినటువంటి వారే విరోధులైనటువంటి విరోధముగా తిరిగినటువంటి ఆ కారణాన్ని బట్టి దావీదును చంపాలని తరుముతున్నటువంటి ఆ కారణాన్ని బట్టి ఏమండి ఒక్కటి కాదు నలు దిక్కుల నలు మూలల నుంచి ఆయన శోధింపబడతా ఉన్నాడు ఒంటరైపోయాడు పడిపోవడానికి కృంగిపోయాడు పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గోడలాగా పడ్డానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆ కంచెలాగా ఒరిగిపోయిన గోడలాగా తన్ను తాను అక్కడ చూపించుకుంటూ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు మీరు పడ పడద్రోయ చూస్తారు ఎన్నాళ్ళు పడతారు అతని ఔన్నత్యము నుండి అతనిని పడద్రోయటకే వారు ఆలోచించుదురు ఔన్నత్యం అనగా అతడికి కలిగినటువంటి హెచ్చైనటువంటి అతనికి కలిగినటువంటి హెచ్చైనటువంటి అతని జీవితము నుండి అతనిని పడద్రోయ ఆలోచిస్తా ఉన్నారంట ఎవరన్నా ఎదిగితే అమ్మోయ్ యువతలోకి కళ్ళు మంట కడుపు మంట ఒళ్ళు మంట గుండె మంట అన్ని మంటలే దాన్నే గ్యాస్ మంట అంటారు దేవునికి స్తోత్రం ఎదుగుతున్న వాళ్ళని ఎవరు చూడలేరు అసలు ఏదో రకంగా పడద్రోయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఆలోచిస్తున్నారట దాని నిమిత్తమే వారు అబద్ధాలు ఆడుతూ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు పడద్రోయడానికి దావీదును పడద్రోయడానికి ఏం చేస్తున్నారు అబద్ధాలు అబద్ధాలు ఆడుట వారికి ఎలాంటిదంట చాలా సంతోషం అంట దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా అబద్ధాలు ఆడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో ఏం చేస్తారంట నోరు మాత్రం గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బి విత్ యూ దేవుణ్ణి నీ దీవించును గాక దేవుడు నీతో ఉండును గాక దేవుడు నీకు తోడై ఉండును గాక దేవుడు నీ వెంట ఉండును గాక దేవుడు నీ పైన ఉండును గాక ఏంటది మాటలు కానీ వారి హృదయములో ఏముందంట నోటితో వారి శుభవచనాలు పలుకుతారు కానీ వారి అంతరంగంలో ఏం చేస్తున్నారు చచ్చిపో దూషణ మాటలు ఎప్పుడు పాడైపోతాడో ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడో ఎప్పుడు లయమైపోతాడో ఇదంతా దావీదు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి సంఘటన అండి అందరూ దావీదు మీద పడి దావీదును పడద్రోయాలని చూస్తున్నారు అడగద్రొక్కాలని చూస్తున్నారు దావీదు మీద అబద్ధపు మాటలు పలుకుతూ సంతోషిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అలే లూయా లేనిపోని మాటలు చెప్పుకొని వారు ఆనందిస్తున్నారు మానసికమైన ఆనందం దట్ ఈస్ ద సాడిజం అంటాను నేను ఏంటది సాడిజం లేని మాటలు చెప్పుకొని ఉన్న మాటలు చెప్పుకొని అబద్ధాలు ఆడుతూ వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఎంత సంతోషమో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ అమ్మయ్య ఎలా ఉంటుందంట వాళ్ళ ఆత్మ అమ్మయ్య ఈరోజు మన కోట అయిపోయింది దేనికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా దావీద మీద అబద్ధాలు ఆడుతూ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నానంట నోటితోనేమో 
శుభవచ్చినాలు పలుకుతూ లోపల అంతరంగంలో పైకేమో ఈ అనండి ఒకసారి అందరూ హలే లూయా హలే లూయా పైకేమో ఈ అని ఇక్లిస్తూ అంటారు లోపల మాత్రం ఏంటి దూషణ దూషణ మాటలు అతడు ఎదుగుతున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి కిందకి లాగాలని చూస్తున్నారు చాలాసార్లు మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఒక పీత ఇంకో పీతని పైకి ఎక్కనే ఉందంట లాగేస్తూ ఉంటుంది అలాగే దావేదిని కూడా ఎదగనే ఉంటుంది అతని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని బట్టి అతడు ఎదిగినటువంటి ఆ స్థితిని బట్టి హెచ్చింపు కలిగినటువంటి ఆ జీవితాన్ని బట్టి పడద్రోయానికి పడద్రోయడానికి చూస్తూ ఉన్నారు అలాంటి టైంలో ఎవరు రక్తమైన ఎవరు రక్తమైన కాముగా ఉంటుందా ఏమండి దేవునికి స్తోత్రం మీరు చెప్పండి అది ఆడోళ్ళదైనా మగోళ్ళదైనా రక్తం ఏమైపోతుంది మరిగిపోతూ ఉంటుంది నన్ను అలా అన్నాడు నన్ను అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా రక్తం మరిగిపోతుంది అయినా సరే దావీదు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు నా ప్రాణం అంటే నా రక్తము ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉంది దేవుని నమ్ముకొని మౌనంగా ఉంది ఆమెన్ హాలే లూయా హాలే లూయా లీవ్ ఇట్ గాడ్ అన్నిటిని దేవునికి వదిలిపెట్టండి నేను చెప్తా ఉన్నాను నీకు నిరో నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము హాలే లూయా నేను ఈరోజు రూఢీగా చెప్తున్నాను ఆమెన్ హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా నేను ఈరోజు రూఢిగా ఒక మాటను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను ఏడు తెలుసా దేవుడు ఈ సంవత్సరము ఈ పరిచర్యను కానీ మమ్ములను కానీ అత్యధికముగా ఆశీర్వదించబోతా ఉన్నాడు ఆమెన్ నేను ఊరికినే చెప్పట్లే ఈ మాట దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి కనిపెట్టి దేవుని స్వరాన్ని విని చెప్తున్నాను ఆమెన్ హలే లూయా హలే లూయా దేవుడి ఈ ఈ సంవత్సరము ప్రత్యేకంగా నాకు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని కృపావరాలు ప్రత్యేకంగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కొన్ని వరాలు హలే లూయా హలే లూయా నీ మాటను నేను రూఢీపరుస్తాను ఆమెన్ హలే లూయా నేను భయపడను ఐ విల్ నెవర్ ఫ్యూర్ హలే లూయా హలే లూయా దావీదు లాంటి సిచ్యువేషన్లో నువ్వున్నా దావీదు లాంటి సందర్భంలో నేనున్నా ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ నేర్పుతున్నటువంటి ఒక పాఠం ఏంటి తెలుసా దేవుని అమ్ముకొని మౌనంగా ఉండు మౌనంగా ఉండు మౌనంగా ఉండు నీకు విరోధంగా రూపింపడిన ఏ ఆయుధము చెప్పండి ఏమవుదో వారి తెలుదు ఏనికి వెళ్తా ఉంటేనంట పక్కన ఏం చేస్తాయంట కుక్కలు మురుగుతూ ఉంటాయి నువ్వు దేవుని కొరకు నిలవబడినప్పుడు మురుగుతా ఉంటాయి కుక్కలు హలే లూయా నీ నాశనాన్ని కోరుకోవాలని నీ ఎదుగుదలని ఓర్చుకోలేక నీ సంతోషాన్ని భంగం చేయడానికి నీ ఆనందాన్ని హరింప చేయడానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు బట్ నీ రక్తం మరిగిపోతూ ఉంది వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టాలనిపిస్తుంది వాళ్ళని తిట్టాలనిపిస్తుంది వాళ్ళని గుర్తాలనిపిస్తుంది అలే లూయా అలే లూయా అలే లూయా చాలాసార్లు నాకే అలాగే అనిపిస్తుందండి అసలు నాకున్నంత కోపం అందరికీ ఉంటుంది అనుకో నేను అంటలా కానీ దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఎలా దాన్ని మన కోపాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేసుకో హ్యాండిల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం బైక్ మనం నడుపుతున్నాం బైక్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కదా కార్ని మనం నడుపుతున్నాం కార్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కదా అలాగే నీ లైఫ్ని కూడా నువ్వు హ్యాండిల్ చేయాలి కోపం హ్యాండిల్ చేయి ప్రేమ హ్యాండిల్ చేయి ఏది ఎక్కువద్దు దేవుని స్తోత్రం ఏదైనా ఏది ఎక్కువైనా నష్టమే ప్రేమ ఎక్కువైనా నష్టమే కోపం ఎక్కువైనా నష్టమే దేవునికి స్తోత్రం చాలాసార్లు మీ అందరికీ తెలిసిన నాన్నగారు వేరు మాకు తెలిసిన నాన్నగారు వేరు దేవునికి స్తోత్రం అంటే ఇంట్లో 
బెడ్రూమ్లో లోపల మా నాన్న ఏంటనేది మాకు బాగా తెలుసు దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా 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 అవునంటారా కాదంటారా లోన ఎన్నోసార్లు మేము కుటుంబం అంతా కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు బాధపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఏ విషయంలో ఎక్కువ బాధపడేవారు తెలుసా ఏ విషయంలో ఎక్కువ బాధపడేవాళ్ళు తెలుసా మనుషులను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నా ఎందుకు రా వాళ్ళు అలా చేస్తారు కొంత కొంతమంది మనుషుల పేర్లు ఎత్తిపట్టు కూడా ఎంత ప్రేమించినా ఆ పేర్లు మీ దగ్గర చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఆ పేర్లు మాకు తెలుసు ఇంట్లో గదిలో ఎంత ప్రేమిస్తున్నా క్రైస్త లాడ్ హలేలుయా హలేలుయా అసలు మా నాన్నగారి రక్తం మరిగితే మా నాన్నగారి రక్తం మరిగితే ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలే దేవునికి స్తోత్రం మామూలు యుద్ధాలు కదా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలే కానీ దేవుల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆ మరుగుతున్నటువంటి రక్తాన్ని మరి అణచి మరలా తిరిగి మరలా తిరిగి మరలా మరలా తిరిగి ప్రేమించడమే నేర్చుకున్నారు హలే లుయా అదే మాకు నేర్పరు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా అదే మాకు నేర్పరు నేను అంత త్వరగా మనుషులను ద్వేషించలేను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలే లుయా హలే లుయా దావేదు అనుభవించాడండి అనుభవించాడు రక్తం మరిగిపోతున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అంటున్నాడు ఇదిగో నా ప్రాణము దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా ఉన్నది ఆయన వలననే నాకు రక్షణ కలుగును ఆయనే నా శ్రేదుర్గము ఆయనే నా రక్షణకర్త ఎత్తైన నా కోట ఆయనే నేను అంతగా కదిలింపబడను స్థిరంగా ఉంటాను నేను నిలకడగా ఉంటా నేను కదిలించబడను ఆమెన్ హలే లుయా హలే లుయా ఒక్కొక్కసారి చెప్పాను కదండి మనుషులం కదా మానవులము కదా దావీది కూడా ఏం గొప్పోడు కాదు కదా మనిషే కదా దావీది కూడా మరుగుపోతా ఉండేదంట రక్తం మరుగుపోతా ఉన్నప్పుడు ఐదో వచనంలో తన ప్రాణముతో తన నా ప్రాణమా రక్తమా కుల్డా చెప్పాను కదా హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోవడం అంటే ఇదే నీ రక్తం కోపంతో మరిగిపోతుంది ఏమంటున్నాడు దావీదు ఐదు వచనంలో నా ప్రాణమా ఓ నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకొని మౌనంగా ఉండు తన ప్రాణంతో చెప్పుకుంటున్నాడు ఈ మాట ఈ కలిగినటువంటి ఈ బాధను బట్టి ఉండాలనుకుంటున్నాడు మౌనంగానే ఉండాలనుకుంటున్నాడు కానీ లోపల ఉరకలేస్తున్న రక్తం పగ తీర్చుకోవాలని చూస్తున్న రక్తం తిట్ల దండకం వేయాలనుకుంటున్న రక్తం రక్త పాతాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు రక్తం దావిది అసలు మామూలు మామూలు వాడా సింహపు గుండె కలిగినటువంటి వాడు దావీదుని గురించి బైబిల్ చెప్తుంది అస్సలు భయం అంటే దావీదికి తెలియదు అతన్ని చూసి శత్రువులు పరుగులు తీసేవాళ్ళు దావీదు వస్తున్నాడంటే పరుగులు పెట్టేసేవాళ్ళు గొల్లి ఆత అంతటి వాడినే ఒకే ఒక దెబ్బతో మట్టు పట్టించాడు దావీద్ అలాంటి దావీదికి రక్తం ఉరకలేదా నీకేదా నాకేదా ఎవరికేదు హలే లుయా హలే లుయా ఉరకలేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళిపో నా ప్రాణమా నా రక్తమా కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ ఫ్రిజ్లో పెట్టే తీసుకెళ్ళి ఫ్రిజ్లో అంటే దేవుని సన్నిధిలోకి తీసుకెళ్ళిపో హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా నీ మీద కాని మాటలు మాట్లాడుతున్నారా నీ మాట లే నీ మీద లేని మాటలు లేని వార్తలు పుట్టిస్తున్నారా నీ మీద అబద్ధాలు ఆడుతూ సంతోషిస్తున్నారా నీ మీద ఇదిగో గూడు పుట్టాన్ని ఏమైనా చేస్తున్నారా వెళ్ళిపో ఫ్రిజ్లోకి వెళ్ళిపో దేవుడికి స్తోత్రం ఫ్రిజ్ ఎలా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది అంటే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోతే ఆ చల్లని కౌగిలిలో ఉరక లేస్తున్న నీ రక్తము ఏమైపోతుంది నా ప్రాణమా మౌనంగా ఉండమ్మా కూల్ డౌన్ అమ్మా కూల్ కూల్ 
ఉరకలేయొద్దు చెప్పు ఎందుకంటే అలా ఉరకలేనిస్తే ఇదిగో చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి ఈ రోజున మరి ఒక భర్త భార్యను నిర్దాక్షిణ్యంగా నరికి నరికి చంపేస్తా పొడిచి పొడిచి చంపేస్తా ఒక భార్య ఒక భర్తని పొడిచి పొడిచి చంపేస్తుంది రోకల్ బండితో మోదీ చంపేస్తుంది చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చంపేస్తున్నారు ఉరకలేస్తుంది వాళ్ళ రక్తం కసి కోపం పగ ద్వేషం వాళ్ళ రక్తంలో మిళితమై ఉరకలేసి ఇలాంటి అకృత్యాలన్నీ చేయిస్తూ ఉంది అయితే ఈ రోజున నీ యొక్క రక్తము ఉరకలేయకుండా ఇదిగో నీ రక్తముతో అనగా నీ ప్రాణముతో నా ప్రాణమా చాలాసార్లు దావీదు తన ప్రాణాన్ని నెమ్మది పరచడానికి ప్రయత్నించాడు నా ప్రాణమా నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా యహోవా నామాన్ని సన్నుతించు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మర్చిపోకూడదని తన ప్రాణానికి తన రక్తానికి నూరి పోరుస్తూ వచ్చాడు ఇలాంటి మంచి విషయాలు నీ ప్రాణానికి నీ రక్తానికి నూరిపోయి దేవుడు ఏమయ్యాడు 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 అని అడుగుతున్నారు ఎక్కడ నలభై రెండవ కీర్తనలో నీ దేవుడు ఏమాయనని జనులు నాతో అనుచుండగా నీ దేవుడు ఏమాయనని జనులు నాతో అనుచుండగా రాత్రి బగలు నా కన్నీలు అన్న పనములాయే నాకు రాత్రి బగలు నా కన్నీళ్ళు అన్న పనములాయే నాకు తృప్తి పరచుమయా కృష్ణ గోని నా నా ప్రాణము హలేలుయా దుప్పినీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుతున్నది అనేటువంటి ఆ పాటలో ఈ యొక్క మాట మనకు కనిపిస్తుంది అడుగుతున్నారు దావీదు ఏమయ్యాడయ్యా నీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అని అడుగుతుంటే దావీదు ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆ కన్నీళ్లే ఆ రాత్రి అంతా ఆయనకి అన్నము పానము అయిపోయిందంట హలెలుయా హలెలుయా ఎందరు ఉన్నా నేను ఒంటరినైనాను నీ తోడు కోరి నీ చెంత చేరాను ఎందరు ఉన్నా నేను లాస్ట్ నీ తోడు కోరి నీ చెంత చేరాను దాగిపోని ఏసయ్యా నన్ను నీలో దిగిపోని ఏసయ్యా నా కన్నీళ్ళే నాకు అన్న పానములాయి ఓదార్చు వారు ఎవరు నూలేరయ్యా దాగిపోని ఏసయ్యా నన్ను నీలో దిగిపోని ఏసయ్యా లేలుయా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ పాటలన్నీ అసలు నేనేనా రాసింది అని దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా హలేలుయా ఇప్పుడు పా ఇప్పుడు పాడిన పాటలన్నీ రాసింది నేనే నాకే అనిపిస్తుంది కూర్చొని నేనేనా రాసింది అవును దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు రాసినటువంటి పాటలు ఇవన్నీ ఆ మెయిన్ హలేలుయా హలేలుయా దావీదు తన ప్రాణముతో ఎప్పుడు చెప్పు నా ప్రాణమా కన్నీళ్ళే నీకు అన్న పానాలు అయిపోయినాయా ధైర్యంగా ఉండు నిరీక్షణ కలిగి ఉండు నలభై రెండో కీర్తన మీరు ఇంటికి వెళ్ళి నాకు చదవండి అమేన్ హలేలుయా హలేలుయా ఒరకలు వేస్తున్నటువంటి రక్తముతో నా ప్రాణమా మౌనంగా ఉండమా దిగులు పడకు ఆయన వలననే నాకు నిరీక్షణ కలుగుతున్నది అని దావీదండి ఇలాంటి ఒక సందర్భంలో తను అనుభవించి ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని మన కొరకు రాశాడు ఏంటి తెలుసు అజ్జనులారాయి సలహా ఇస్తున్నాడు అందుకే చెప్తున్నాను ఎవరికి కూడా ఉచిత సలహాలు ఇవ్వద్దు నువ్వు కషాయం తాగి నన్ను తాగమను దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా హలేలుయా నువ్వు చేసి ఇంకొకరికి చెప్పు 
మంచి చెడు కాదు మంచి ఉచిత సలహాలు ఎవరికి ఇవ్వద్దు దావీదు చూడండి ఎంత మంచి సలహా ఇస్తున్నాడు ఇదిగో నా ప్రాణాన్ని నేను నెమ్మది పరుచుకున్నాను నా రక్తాన్ని నేను శాంతపరుచుకున్నాను జనులారా ఇదిగో ఎల్లప్పుడూ మీరు కూడా ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచండి నమ్మిక పోగొట్టుకోదు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము అని దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా అలే లూయా నమ్మిక మాత్రం ఉంచండి ఎవరిని హోవాని దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి అందరినీ నమ్మొద్దు ఒకే ఒక మాట చదువుదామా మీకా గ్రంథంలో నుంచి ఏడవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఒకే ఒక మాట అంటే చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి మరి స్నేహితుని ముగించేయాలి కదా మీకా ఏడు ఐదు స్నేహితుని ఎందు నమ్మిక ఉంచవద్దు ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకునవద్దు నీ కౌగిటిలో పండుకొని ఉన్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము అబ్బా అంటే ఇందులో మొహవాటం లేకుండా ఒక్కొక్కసారి ఈ పర్యాయ పదాలు వాడతాడు ఒక్కొక్కసారి మొహవాటంగా దాపరికంగా మాట్లాడతాడు దేవుడు ఇక్కడైతే నిర్మొహవాటంగా ఏంటి తెలుసా స్నేహితుని ఎందు నమ్మకి ఉంచద్దు డోంట్ ట్రస్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్ నీ యొక్క స్నేహితుణ్ణి ఓ నమ్మేద్దు దేవుడికి స్తోత్రం హలే లుయా హై నా స్నేహితుడండి నా ప్రాణమిత్రుడండి నా బెస్టీ అండి ఏంటి నీ బెస్టీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని వాక్యం కంటే ఎక్కువ నీకు తెలుసా పోనీ స్నేహితుని నమ్ముకొని నేను పాడైపోలేదండి నేను ఎప్పుడు నష్టపోలేదండి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు తెలిసి ఎవరు ఉండరు ఏదో కోణంలో ఏదో టైంలో మనల్ని దెబ్బేసిన వాళ్ళే స్నేహితుని ఎందు నమ్మిక ఉంచవద్దు ముఖ్య స్నేహితుని అంటే స్నేహితుడు వేరు ముఖ్య స్నేహితుడు వేరు కదా మళ్ళీ వీళ్ళందరూనేమో ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళేమో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ గ్రూప్స్ కూడా మనకి వీళ్ళేమో నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ అంట వీళ్ళేమో చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థిక్ ఫ్రెండ్స్ ఒకే మంచు ఒకే కంచం ఒకే అన్ని అన్ని షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకే సబ్బు ఓకే పేస్ట్ ఓకే బ్రష్ ఓకే టంక్ లేనరు ఉంటారండి చిచ్చి కాదు నిజమే దేవుడికి స్తోత్రం అంటే అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారనమాట అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు స్నేహితుడిని నమ్మొద్దు ముఖ్య స్నేహితుడిని నమ్మొద్దు ఇంకా కఠినమైన కఠోరమైన మాట కింద ఉండదండి ఏంటో తెలుసా నీ కౌకిటిలో పండుకున్న దాని ఎదుట లేక నీ పండ్ నీ కౌకిటిలో పండుకున్న వాని ఎదుట గర్ లేడీస్ అయితే బాయ్స్ను ఉద్దేశించి చదువుకోవాలి బాయ్స్ అయితే లేడీస్ను ఉద్దేశించి చదువుకోవాలి నీ కౌకిటిలో పండుకున్న దాని ఎదుట నీ కౌకిటిలో పండుకున్న వాని ఎదుట నీ యొక్క పెదవుల ద్వారానికి ఏం పెట్టాలంట మూసుకోమని అర్థం డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నీ నోరు మూసుకో నీ కౌగిట్లో ఉన్న నీ యొక్క చెలికత్త నిమిత్తమై లేక ఆ చెలి కాని దగ్గర నోరు తెరిచి పెదవులు తెరిచి ఆ ద్వారాలు ఈ పెదవులు ముయ్యకుండా దానికి కాపు పెట్టుకోకుండా తెరచి ఏది పడితే అది చెప్పేస్తే కొంప కొలేరైపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం నా భార్య అండి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ దేవుని స్తోత్రం నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇస్ వెరీ నియర్ టు మై హార్ట్ నా గుండెకు చాలా దగ్గర అబ్బా గుండెకి దగ్గర అయిన వాళ్ళే ఏం చేస్తారు గుండెని చిగులుస్తారు హలే లూయా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు గుండెల్లో పెట్టుకున్న వాళ్లే గుణపాలు దించుతారు అందుకే అంటున్నాడు నీ కౌగిట్లో మరి ఉండేటువంటి ఆమె నిమిత్తం కానీ అతని నిమిత్తం కానీ ఇదిగో నీ నీ యొక్క పెదవుల ద్వారాన్ని మూసుకో ఏది పడితే అది చెప్పొద్దు కొంత సీక్రెట్స్ ఉంటాయి ఉంచాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా ఒక ఇది ఇద్దరికి కొత్తగా పెళ్ళయిందంట వాళ్ళ పెళ్ళయిన తర్వాత భర్త అడిగాడంట అమ్మాయి నీకు మరి ఇంతకు ముందు ఏమన్నా లెఫ్ ఐ ఫర్స్ ఏం పర్వాలేదు అసలు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ మచ్ ఓపెన్ హార్టెడ్ నేనేంటి నేను చాలా ఓపెన్ హార్ట్ 
నేను చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్ అన్నాడంట ఏమన్నా ఉంటే చెప్పే అమ్మా పర్వాలేదు అంటే ఈ పిచ్చిది పాపం అబ్బా ఎంత మంచి భర్త దొరికాడా ఇంత బ్రాడ్ మైండెడ్ ఇంత ఓపెన్ మైండెడ్ అవునండి అని మొత్తం చాట భారతం అందా చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి నరకం 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 అంటే ప్రత్యక్ష నరకం దేవునికి స్తోత్రం అలే లుయా అలే లుయా కొన్ని మనసులో ఉంచుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం నీ గుండెకు బాగా దగ్గర అయిపోయారని బాగా నీకు ఫర్ర అయిపోయారని నమ్మొద్దు ఎవరిని ఎవరిని నమ్మడానికి లేదు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లుయా ఎవరిని నమ్మడానికి లేదు స్నేహితుడు ముఖ్య స్నేహితుడు భార్య భర్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఎవరిని నమ్మడానికి లేదు మరి ఎవరిని నమ్ముకోవాలి దేవుణ్ణి నమ్ముకోండి అమెన్ హలే లుయా దేవుని మీద మీ పరిపూర్ణ నమ్మకం పెట్టుకోండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా ఆయన నిజమైనటువంటి దేవుడు విశ్వానికి సృష్టికర్త మన నమ్మకానికి యోగ్యుడు ఆరోగ్యంలో రోగంలో విశ్రాంతిలో పనిలో సంతోషంలో శోకంలో జయంలో అపజయంలో ధన సమృద్ధిలో పేదరికంలో భద్రతలో మరి ప్రమాదంలో అన్ని సమయాలలో కూడా నువ్వు దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకో అట్ ఎనీ కాస్ట్ హీ వోంట్ బ్రేక్ యువర్ ట్రస్ట్ దేవుడు నీ యొక్క నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ చేయడు ఆమెన్ హలే లుయా మనుషులు బ్రేక్ చేస్తారు నీ నమ్మకాన్ని ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నానండి ఇలాంటి మాటలు మనం వినలేదా ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నానండి ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నా భర్తే కదా అని మొత్తం ఇచ్చేసాను నా భార్య కదా మొత్తం ఇచ్చేసాను తర్వాత ఏమైంది మొత్తం గుండె అయింది మా అమ్మ నానే కదా అని మొత్తం ఇచ్చేసాను అయ్యా నా పిల్లలే కదా అని మొత్తం ఇచ్చేసాను వృద్ధాప్యములు నన్ను చూస్తారని అంత వాళ్ళకే రాసేసాను తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రయంలో పడేది అలే లుయా అలే లుయా సో డోంట్ ట్రాస్ట్ ఎనీ వన్ డోంట్ బిలీవ్ ఎనీ వన్ ఎవరిని నమ్మొద్దు దేవుని మీద మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి ఆమెను ఇంకొక మాట ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మీ హృదయాన్ని ఏం చేయమంటున్నాడు కుమరించేయండి దేవుడికి స్తోత్రం హలే లుయా వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కుమరించుకొని లేనిపోని తలనొప్పులని తెచ్చుకోకుండా వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో మీ హృదయాన్ని కుమరించండి ఏడవండి ప్రార్థించండి హలే లూయా మొహమాటం లేకుండా మన యొక్క ప్రతి వేదన కష్టాలు ఆశలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన తీర్చగలడు ఆ మెయిన్ హలే లూయా హలే లూయా మనసులో ఉన్నదంతా నిస్సందేహంగా ఆయన ముందు కుమరించే ఎవరి దగ్గర అన్న చెప్తే లీక్ చేస్తారు నీ సీక్రెట్స్ అన్నీ లీక్ చేస్తారు కానీ దేవుని దగ్గర నీ హృదయాన్ని కుమ్మరిస్తే కనుక నీకు లాభమే కానీ నష్టం ఏమీ ఉండదు ఆ మెయిన్ హలే లూయా హృదయ హృదయం కుమ్మరించేసి ఉండు తగినటువంటి సమయంలో దేవుడు ప్రతిఫలం ఇచ్చేస్తాడు ఒక చక్కని మాట చెప్పిన దేవుడు మన నోట నుండి వచ్చిన ఏ ప్రార్థన నేలను పడనివ్వడు నమ్మిన వారు హామీ అని చెప్పండి ఈ మాట ఎంత మరి ఉజ్జీవన్ కలిగిస్తుంది మన నోట నుండి వచ్చిన ఏ ప్రార్థన దేవుడు నేలను పడనివ్వడు ఆయన తన చేతులతో పట్టుకుంటాడు ఆమెన్ నీ కన్నీటిని ఆయన ఏం చేస్తాడు కవిలలో దాస్తానంటున్నాడు కవిలలో రాస్తానంటున్నాడు ఒక బుడ్డిలో పట్టుకుంటాను ఎత్తుకుంటానంటున్నాడు అలే లూయా ఆ వృద్ధ దంపతులు ఎలిజబెత్ జక్రయ్యలు ప్రార్థించారు 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 వృద్ధాప్యంలో దేవుడు వారి ప్రార్థన ఆలకించే జవాబు ఇవ్వలేదా నేలను పడనివ్వలా నీ నోటి నుండి వచ్చిన ఏ ప్రార్థన ఏ కన్నీటి బిందువు కూడా దేవుడి నేలను పడనివ్వడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ప్రార్థిస్తానే ఉండు కృమరిస్తానే ఉండు దేవుడిని పక్షంగా ఉండి వ్యాధ్యమాడి నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు ఆ మెయిన్ సో ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లలారా దావీదు గారు ఈరోజు మనకి మరి ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సలహాని మనం అందరం కూడా పాటిద్దామా దేవుని నమ్ముకుందాము హృదయాల్ని దేవుని సన్నిధిలో కృమరించుకొని దేవుని యొక్క కృపకు ఆశీర్వాదానికి మనమందరం కూడా పాత్రులు మౌదాం ఆ రీతిగా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కృప మనందరికీ తోడుగా ఉండి నడిపించను గాక 
ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపాసత్తి సంపూర్ణుడా మీకు స్తోత్రాలు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఇది నీ నుండి వచ్చిన మాటగా మేము స్వీకరిస్తున్నాము ప్రభా ఎందుకంటే నేను ఒట్టిదాన్ని ప్రభా నేను మాట్లాడలేను నేను పలుకలేను బలహీనురాలని ప్రభా ఏసయ్య నన్ను మరుగు చేసి ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీరు పలికించిన ప్రతి మాటగా ప్రతి మాటను మీ మాటగా మేము అంగీకరిస్తున్నాం మీ మాటగా మేము స్వీకరిస్తున్నాం మీ మాటగా మా హృదయాన్ని హత్తుకుంటున్నాం ప్రభువా ఎసయా ఎదుగో నాయన మా యొక్క నాయన ప్రవ్వ నమ్మకాన్ని నీ మీద పెట్టుకుంటూ ఎదుగో నాయన ప్రవ్వ ఎదుగో నాయన నీ సన్నిధిలో మా హృదయాలు క్రమరించడానికి సహాయం చేయండి దావీది గారు ఈరోజు మాకు ఇచ్చిన ఈ సలహాన్ని మేము స్వీకరించి ప్రభు ఆచరణలో పెట్టడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు ఇదిగో తన రక్తం ఊరకలు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఇదిగో నాయన నాయన మౌనముగా ఉన్నాడు నాయన నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు ప్రభు నా నిరీక్షణ నీవే నాకు ఆధారం నీవే నాకు ఆశ్రయం నీవే అని నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకున్నట్లుగా ఇదిగో ప్రభ చాలా సందర్భాలలో చాలా సమయాలలో మాకు కూడా కోపాన్ని బట్టి మా రక్తం ఉరకలేస్తుంది ప్రవ్వ ద్వేషాన్ని బట్టి నాయన అసూయని బట్టి ప్రవ్వ ఇదిగో స్వార్థాన్ని బట్టి ప్రవ్వ ఇదిగో మా చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అయ్యా ప్రవ్వ ఆ యొక్క నేన పరిస్థితులు బట్టి మా రక్తం ఉరకలేస్తున్న వేళ ప్రవ్వ మమ్మల్ని మేము అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఆ నమ్మకంతో ముందుకు సాగి విజయాన్ని సాధించడానికి సహాయం చేయండి నీ కృపను తక్కువ చేయక వాక్యం అందరి జీవితంలో స్థిరపరచమని ఏసయ పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి